Buenos días a todos, aquí estamos en el Moya Wood de, de Sosa, aquí Uy. con mi Brad Pitt preferido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estéis bien. Hoy toca proteínas montantes vegetales. Es una demo donde seguramente que ya nos seguís si habéis visto la demo de Albu Whip, proteína de la clara de huevo montante. Aquí vamos a trabajar sobre Sosa Whip y Potato Whip, ¿vale? Son dos proteínas montantes vegetales que vamos a ver que más o menos funcionan igual que la albumina, el albubi. Vamos a ver cuatro recetas, dos donde necesitamos coagular con el potato whip, que coagula, y dos donde no necesitamos coagular, el sosa whip. Pasamos a la primera receta. Bueno chicos, aquí empezamos con el potato whip. Aquí vamos a montar un líquido que no sea graso para hacer un merengue donde vamos a necesitar coagular la elaboración. Esto es muy importante de diferenciar el Potato Whip del Soja Whip, como veis aquí, se trabajan igual, ya veréis en las siguientes elaboraciones, se trabajan igual, podemos montar un líquido con o sin sabor y después montarlo. Lo que pasa es que la proteína de soja no coagula, por eso que vamos a usar para hacer este bizcocho aquí, que es base un merengue, vamos a trabajar con Potato Whip y esto, nada más fácil, lo montamos, lo solidificamos, digamos, estructuramos el merengue con azúcar y mientras tanto vamos a trabajar con la base, tenemos aquí harina con liofilizado en polvo de frambuesa que nos va a resaltar el sabor y naturemul y aceite de gerasol, ya os explico por qué. Vamos tirando antes de esto poco a poco el azúcar, esperamos un poco y después Echaremos una vez, vemos que tenemos una buena base, la última parte del azúcar. Bueno, pues aquí vamos a añadir la última parte de azúcar. Poco a poco. Y una vez hemos echado todas las partes del azúcar, vamos a dejarlo montar hasta conseguir un merengue súper firme. Mientras está montando el merengue, vamos a trabajar sobre la, la parte siguiente del bizcocho, donde aquí vamos a mezclar. Tenemos la harina con el liofilizado de frambuesa en polvo. Esto es genial porque nos va a ayudar a potenciar y como sabéis los liofilizados tienen este sabor, este sabor muy fresco de la fruta y entonces tendremos este punto de acidez tan guay en el bizcocho. Y también nos permite reducir un poco de la cantidad de harina. Substituimos este, estos 20 gramos de, de, liofilizado por la, de harina por liofilizado. Mezclamos aquí y tendremos los sólidos que añadiremos al bizcocho. Y aquí, como es un bizcocho vegano, vamos a trabajar sobre la yema vegana, vegana entre comillas, disolviendo el naturemul, este ya lo conocéis seguro, emulsificante vegetal, emulsionante, perdón, vegetal, que nos viene de los cítricos, pues en definitiva aquí que lleva una yema de huevo, básicamente es grasa y emulsionantes, pues aquí que tenemos el emulsionante, el naturemul y la grasa, el aceite de girasol. Y esto una vez el merengue listo lo iremos incorporando poco a poco, esta mezcla con movimientos y acabaremos el bizcocho con los polvos, disolvemos así y ya lo tenemos. Tenemos el merengue listo, después unos 5 o 8 minutos de montar, ya veis su textura, súper estable, súper firme y con sabor, claro, sabor y color. Esto va a ser la base de nuestro bizcocho. Aquí como os he dicho, vamos a añadir nuestra yema de origen vegetal, llamámosla así, mezclamos con la lengua pastelera el merengue, y ya veréis, ¿eh? la estructura del potato whip es bien porque a añadir rasa aquí podemos hacer una mezcla sin perder nada de estructura del merengue, ya lo veis. Y después poco a poco iremos añadiendo los sólidos, aquí, en tres partes. Aquí tenemos la primera, añadimos la siguiente y después lo vamos a 
extender sobre una bandeja de hornear y lo llevaremos a coser a unos 175 grados unos 10 minutos. Acabamos la mezcla. Ya vemos, ¿eh? tenemos una masa muy colorada y además el liofilizado aquí también nos ayuda a tener este color. Ya vemos aquí la textura del bizcocho que va a ser bien aireado. También en los sólidos hemos puesto harina y claro un poco de harina eh, de baking powder o bicarbonato. Ya la tenemos. Ponemos en bandeja. Y aquí con esta cantidad tendremos algo como un tercio de bandeja. Y esto pues nada, aquí lo vamos tirando sobre la bandeja y al horno. Ya veis el color de este bizcocho, es impresionante y todo el sabor que lleva... Que lleva porque, claro, sustituimos el agua que tenemos normalmente en una clara de huevo, además de ser de origen vegetal, pues nos permite sustituir esta agua, esta agua por sabor. Ya vemos aquí un bizcocho muy rico, muy bueno. Ya lo tenemos al horno. Como veis aquí, ya tenemos el bizcocho ya cortado, salido del horno, es bastante elástico. Y nosotros lo que vamos a hacer es rebozarlo aquí en el mismo liofilizado de frambuesa que antes para tener una buena acidez y vamos a poner esto por encima del plato, así. Seguimos, tenemos una crema aquí que hemos hecho, va a ser una pasta pura de, macada, de nuez de macadamia, ¿vale? que hemos especiado, hemos trabajado sobre esta mezcla de pan de especias que tenemos en polvo y le vamos a tirar a su lado la crema. Hop. Ya lo tenemos. Después vamos a jugar con unas frambuesas liofilizadas enteras. La única cosa que vamos a hacer es romperla y poner unas por aquí, por cada lado. Hop. Por encima del plato. Vamos a jugar también con frambuesas frescas y les vamos tirando así. Dos. En este caso tres. Perfecto esto, una quenel de un semisorbete de frambuesa, un sorbete de frambuesa, para completar el postre y ya lo tenemos. Este postre es genial pues que recuerda muchos sabores tipo la frambuesa y el vino tinto va perfecto. El vino tinto y esta crema de especias es genial porque recuerda estos sabores del Vensu, un poco de estos vinos que se beben por Navidad. Ya tenemos este plato. Vamos a pasar ahora a la siguiente receta, cómo hacer un macarón vegano. Bueno chicos, ya lo sé, la receta que esperáis un montón, cómo hacer un macarón vegano. Pues os explico, súper simple, al final, cómo hacer un macarón clásico. Normalmente cambiamos la clara de huevo por agua y el potato whip. Ya os he explicado, es proteína montante de la patata que nos va a permitir montar y coagular también el macarón. Como para un macarón necesitamos un merengue bastante denso, nos vamos a ayudar de apenas un poco de goma de santana para estructurar bien el merengue. ¿vale? O sea, aquí, ten, aquí tendremos la parte para montar el merengue. Aquí tenemos agua y azúcar para hacer un jarabe, para eh, aportar los sólidos al merengue italiano. Y aquí entonces harina de almendra extra fina marcona, azúcar lustre que vamos a combinar con un poco de food color naranja. Y también he puesto, como es de pasión, la concha la vamos a saborizar con un poco de aroma de fruta de la pasión. En primer lugar es hacer nuestra base, digamos, de clara, de clara de origen vegetal, digamos, el agua y la proteína de patata. Vamos a triturarla para bien hidratarla. Vale. Esto ya está bien hidratado y tenemos nuestra primera cantidad de clara. Bueno, de agua y proteína de patata, de clara de origen vegetal. La vamos a dividir en dos porque vamos a hacer el mazapán de un lado, que vamos a mezclar con la mitad de esto, 
y el merengue. ¿vale? Ya vamos a mezclar todo después en un robot la harina de almendra y el azúcar lustre. Esto lo vamos a poner dentro del robot con el colorante y lo vamos a triturar aquí mismo para conseguir un TPT súper fino. ¿Vale? Esto lo trituramos uno o dos minutos y ya estará. Vamos ahí. Entonces, ya veis, hemos dividido en dos el agua con la proteína de patata y vamos a usar esta primera parte, como os he dicho, con la goma santana. Y esto, solo mezclándolo, como siempre, así, lo vamos a montar. Y una vez esté bien, bien, bien montado al máximo, ya podremos añadir el jarabe que vamos a hacer ahora. Bueno, aquí entonces vamos a preparar el jarabe. Nada más simple, cogemos el agua y el azúcar y esto lo vamos a calentar hasta llegar a 118 grados. ¿Por qué 118? Porque me voy a, pa a parar después del fuego y mientras lo voy tirando con la energía del, uh, del cazo va a llegar hasta 121. Si me paro, pues se va a pasar, digamos, de temperatura el jarabe. Pues esto lo llevamos a 118 y ahora mientras está montando el merengue, cuando lleguemos a 118 ya podremos tirarlo. Como veis, necesito tener el merengue súper montado y como veis aquí ya estoy a 118 grados y vamos a llegar mientras pare de hervir hasta los 121. Apartamos el fuego, nos vamos a enfocar sobre el Kenwood la clave para lograr hacer el macabón vegano es tirar este jarabe lo más lento posible. De esta forma... Así mismo. Hay que coger un poco de paciencia y vamos así hasta que acabemos todo. Esto es el punto primordial de este macagón. Si no llegamos a ser un buen merengue italiano o vegano, no llegaremos a tener el macagón súper guapo. Esto tarda un poquito de tiempo, pero acabamos ya de echar todo el jarabe dentro del merengue y como os he dicho, más lento, coger paciencia porque esto es vital para conseguir un buen macagón. Ya tenemos aquí todo el jarabe hecho. Una vez se enfríe el merengue sobre unos 50 grados, le podremos añadir unas gotitas de aroma de, uh, de fruta de la pasión directamente en el merengue. Ahora nos vamos a fijar un poco de su textura. Esperamos un poquito, unos segundos que se enfríe más. Y ya vemos aquí su textura. Aquí lo tenemos. Aquí acabamos de echar el jarabe, o sea que lo vamos a dejar girar un poquito más hasta que se estabilice perfectamente el macao. Ahora le podemos echar también unas gotitas de fruta de la pasión. Vemos que estamos sobre unos 50 grados aproximadamente y ya está. Otra parte del macaón le vamos a tirar, recordaros, la otra parte, la parte 2 de nuestra clara de huevo, entre comillas, clara de origen vegetal con el potato whip, y mezclamos con el TPT que hemos hecho en el robo súper fino hasta conseguir pues, lo que llamamos un mazapán al final, pero en este caso al ser de origen vegetal plant-based. Vale, mezclamos bien hasta tener una masa bien homogénea y esto lo entre, integraremos muy poco a poco al merengue, ya vais a ver. Aquí lo tenemos, como veis tenemos una masa bastante espesa que es la base Paddamon, mazapán, que vamos a poner a trabajar con 
el merengue que está ahora acabando de montar. Bueno, pues tenemos los dos elementos principales hechos. Ya veis el merengue, una vez acabado de montar, ya nos fijamos, ¿eh? de su textura, de su brillo. Esto por la proteína de patata, casi igual ¿eh? que un merengue hecho con clara de huevo clásica. Pues mirad, hemos dividido la masa del mazapán en dos para reservar la mitad, o sea que vamos a echar entonces la mitad del merengue y aquí directamente lo vamos a trabajar. Op. Cogemos el merengue y aquí el objetivo es llegar a la textura que os voy a enseñar. La masa tiene que quedar bien homogénea, bastante densa y sobre todo súper brillante. Ya vamos a ver. Mezclamos bien y chafamos. Como siempre digamos, esto es el macaronage. Tenemos que bien mezclar y después chafar. Aquí vemos que estamos un poco demasiado espeso, pues le vamos añadiendo un poco más de merengue. Y ya lo tendremos. Hop. Con movimientos envolventes y chafamos. Recordaros que cada receta de la demo las tenéis en el link bajo en descripción que podéis encontrar en la página web del canal de Sosa. Pues ya vemos su textura, tiene que acabar así. Y ahora lo tenemos. Vamos a pasar a manguearlos. Aquí con una manga, una boquilla lisa del 8. Tengo el macarón en la manga y vamos a empezar aquí haciendo nuestros macarón. Bastante pequeñitos. Casi quedarán bien chulos. Op. Tenemos estos macaón, súper importante quitar un poco el aire así para aplastarlos un poco, le damos un golpe y dejamos secar media horita antes de cocinarlo, 140, 160 dependiendo del horno y ya los tendremos. Vamos al horno. Chicos, aquí tenemos entonces los macaón ya listos, ya vemos la concha, son bastante regulares, súper guapos y sobre todo lleno por dentro. He preparado aquí una ganache vegana con puré de pasión y chocolate con leche vegano. Hop. En este caso el chocolate lo hacen con almendra. Aquí lo tenemos. Llenamos la concha de esta forma. Y las iremos cerrando. Entonces, ya tenemos las conchas listas. Cerramos así y damos un pequeño twist para que quede el macarón bien uniforme. Aquí lo tenemos. El interés del potato whip es ser una proteína montante que nos pueda conseguir, como hemos visto, un merengue tanto con sabor que sin sabor, en este caso el macarón, pero sobre todo que coagule. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a el soja, soja whip, vamos a ver elaboraciones veganas donde necesitamos un merengue montar sabor, ¿vale? que sea de origen vegetal, pero sin necesidad de coagular. Vamos a montar un entreme súper chulo con una mousse vegana de almendra amarga. Vamos ahora. Pues vamos a empezar ahora con la mousse de almendra amargas. En este caso vamos a trabajar sobre una mousse vegana. ¿Ok? ¿Qué tenemos por aquí? Agua y soja whip la proteína montante vegana que nos va a permitir coger volumen con el agua, ¿vale? a dosificación de 5%. ¿vale? Pasta pura de almendra amarga, leche vegetal, azúcar y nulina que nos dará la cremosidad en boca y los sólidos para estructurar el merengue, naturemul para emulsionar la fase grasa y la fase acuosa y el vegan mousse gelatina, el gelificante para mousse. Empezamos aquí, le voy a tirar el agua y como os decía antes, el soja whip. Entonces aquí el soja whip es proteína de soja que nos va a permitir cuando se hidrate con cualquier líquido, no graso, cuidado, 
en dosificación entre 2,5 y 8%, vamos a conseguir hacer un merengue. Aquí le pongo agua porque necesito un merengue neutro, pero claro, puedo ponerle cualquier licuado, vamos a ver en las próximas recetas. Pues esto, ponemos el Kenwood de marcha y lo vamos a montar hasta conseguir una textura de blanco montado en nieve, como diríamos. Esto casi lo podríamos llamar un merengue fake, digamos un merengue vegano en este caso. Cuando ya no tengo líquido y que todo sea mousse, puedo empezar a tirar el azúcar y la inulina que previamente voy a mezclar. Aquí tiramos el azúcar, aquí la inulina, en este caso inulina fría. Ya sabéis que la inulina es una fibra de la chicorea que nos da este punto un poco cremoso en boca, que absorbe mucha agua y que nos dará toda la estructura y casi la parte láctica cuando ponemos nata en un mousse, pero en este caso por la inulina. Mezclamos sencillamente así y ahora podemos empezar a tirar en el merengue. Este entró dos, tres veces. Segunda parte. Es importante aquí no tirar el, los sólidos demasiado tarde porque no tendremos bastante humedad para absorberlo y nos encontraremos con estos granitos desagradables. Y la última. Ahora en este punto esto lo dejamos girar 10 minutos, nos, lo que nos dará tiempo trabajar sobre la parte gelificada. Bueno, pues aquí vamos a trabajar sobre la parte gelificada de la mousse. Vamos a usar una leche vegetal, puede ser de soja, de almendra, de arroz, en este caso trabajamos con una mousse de almendra, mejor una mousse de almendra. Y el vegan mousse gelatin. Este gelificante vegetal lo hemos hecho para conseguir la mejor textura en un mousse, siendo un gelificante vegetal, que podamos congelar y descongelar este mousse sin ningún problema, sin ninguna pérdida de agua. Ya lo sabéis, Sosa Lovers, tenemos un video colgado ya sobre muses veganas que hemos visto, está bastante completo, os invito a verlo. Esto entonces para activarlo llevamos a ebullición y ya estará. Sin parar de remover, es un gelificante vegetal y ya lo llevamos a hervor. Y después esto haremos como una base cremosa, digamos, con la pasta pura que nos dará todo el sabor a la mousse, que vamos a juntar con el Naturemul. Naturemul nos viene de la fibra de citricos, es uno de los éxitos, de los productos más famosos de Sosa, que nos va a permitir este emulsificante vegetal, unir la parte acuosa de la leche aquí y grasa de la pasta pura. ¿Vale? Una vez ya estoy, voy a apartar mi inducción. Vamos a trabajar sobre la pasta pura, donde vamos a disolver este Naturemul que os hablaba. Ya vais a ver que se disuelve perfectamente en grasa. Trituramos para disolverlo. Y ahora le tiramos nuestra base de leche de, de almendras. está nuestra, nuestra crema de almendra amargas que vamos a poder unir ahora con el merengue mientras esté bien montado y esta parte de crema alrededor de 50 grados. Vamos a la mezcla final. Vale, pues como veis tenemos aquí este merengue con el soja whip y fijaros un poco la textura de este merengue para tener un merengue vegano. Esto por el soja whip, ¿eh? Ya lo vemos, es totalmente blanco, neutro en sabor. Vamos a hacer la mezcla. Pues vamos tirando una primera parte de nuestra crema. Y hacemos una primera mezcla. ¿Vale? Una vez hacemos esto, le tiramos la siguiente parte. 
y habéis al final un merengue vegano no es tan difícil un mus vegano perdón mientras respetamos los fundamentales de un mus vegano es decir aeración gelificación emulsión y la última Edu si te acuerdas y estabilización y esto nos da este mus y ya vemos su textura pues ya lo tenemos entonces aquí montamos el entreme. Como veis aquí tengo dos cuadraditos que hemos hecho. Al final es un, nada más que un gelificado de frutos rojos. Hemos trabajado sobre, ya los conocéis, los frutensos, que son estos semiconfitados, vamos a decir, de fruto del bosque. Y hemos trabajado con la misma pulpa, una pulpa de fruto del bosque. Y hemos gelificado todo esto con una pectina low sugar. Es una pectina de metoxilo bajo que nos permite tener este tipo de entre confit y un poco gelificado, vamos a decir, pero usando muy poco azúcar. Y aquí tenemos nuestra mousse que vamos a manguear alrededor del inserto. Y aquí el resultado es bastante chulo porque vamos a ver cuando desmoldamos tendremos la parte del gelificado al exterior del cake. ¿Vale? Igual con este. Bueno, pues acabamos aquí y hemos puesto el mousse. Vamos a quitar un poco las burbujas de aire, así, presionando bien en cada borde, así estaremos seguros de tener un entremé perfectamente liso y sin burbujas de aire para el glaseado. Vamos a añadir un crujiente vegano que hemos hecho a medida, ya lo hemos hecho en este mismo molde. Es un crujiente base harina de almendra que hemos, al cambio de poner mantequilla, cuajado, vamos a decir, un poco densificado, con eh, grasa de coco desodorizada. Y entonces aquí nos enfocamos sobre la almendra, esto lo congelamos, lo desmoldamos y vamos a glasearlo con un glaseado con unos puntitos de vainilla y ya tendremos un entremés súper. Seguimos aquí, ya veis el entremé que chulo cuando lo hemos desmoldado, vemos el inserto aquí con los frutos rojos y pues nada más que vamos a decorarlo aquí con unos mirtiles, arándanos, un poco por aquí, un poco de frambuesa y aquí pues como queremos, ¿eh? un poco de ensalada de, de frutas que le dé color, un poco de volumen, un poco de fresco también. Ponemos unas frambuesas por aquí, unas por aquí, un poco como os de la gana, ¿eh? podemos jugar también con un poco de hierba, unas almendras también le iría bien. Y venga, una frambuesa más, esta la ponemos aquí y ya lo tendremos. Aquí lo tenemos, ese entremé súper chulo, almendra amarga y frutos del bosque. Pasamos a la siguiente receta, un merengue de remolacha aplicado en un cono con un poco de wasabi y ya veréis qué chulo. Aquí vamos a hacer una aplicación un poco, sal, bueno, un poco totalmente salada y vamos a ver el uso del soja whip ¿vale? para montar sabor. Aquí tenemos un licuado de remolacha que vamos a montar directamente, ya veréis, con el soja whip. Como siempre, mezclamos un poco aquí. Como ya lo habéis visto seguramente, aquí el objetivo es hacer una clara donde quitamos el agua, sustituimos este agua por sabor, en este, en este caso un licuado de remolacha. Lo vamos a montar, como siempre, y para estructurarlo, como no, ponemos, no queremos darle dulzor, vamos a jugar con la trealosa, que es un azúcar mucho menos dulce, y la maltodextrina, que ella no tiene casi nada de dulzor. Y por supuesto, un poco de sal aquí dentro, en los sólidos que nos van a estructurar el merengue. Como siempre lo echamos, ahora que ya empezamos a tener un poco bastante de burbujas, vamos a empezar a echar una primera parte de azúcar. Echamos la siguiente. Y ya podemos poner poco a poco lo que nos sobra.
Aquí estamos jugando, vamos a decir, con un licuado de remolacha, pero podremos hacerlo con frambuesa, con cualquier licuado. El, la cosa importante aquí es no tener mucha fibra para que monta bien. Y esto lo dejamos 5 minutos y ya está. Pues mientras el merengue está acabando de montar, vamos, lo aplicaremos, como vais a ver, en estos cornetes de tinta de sepia que vamos a rellenar. Aquí he preparado un queso crema con wasabi en polvo, un poco de sal, claro, pero bueno, aquí siempre ¿eh? podéis jugar con lo que queréis. Limón, un poco de cilantro, lo que os dé la gana. Y aquí rellenamos estos cornetes y vamos a acabar con el merengue. El merengue ya lo tenemos, ¿eh? ¿Veis esta textura? Aquí, súper cremoso, bien de color, muy importante. Vemos este color muy agradable, bien rosa y sobre todo el color tiene mucho sabor. Y entonces acabaremos estos pequeños snacks. Vamos a hacer aquí con este merengue que ya veis Hop. estos puntos de remolacha y acabaremos con una juliana pequeñita muy fina de apio aquí por encima. Pim. Cogemos las ramas bien finas para que sea rizado así. Lo hemos puesto en una agua muy, muy, muy fría. Y siendo fina la juliana, pues se rizará enseguida. Y el último. Ya los tenemos. Aquí tenemos este snack pequeñito, súper refrescante, con este merengue. Que tiene una buena estructura, muy cremoso, muy agradable, salado y con todo el sabor de remolacha. Y aquí acabamos. Vamos a presentaros un poco todo lo que hemos hecho en esta demo. Aquí lo tenemos, ya vemos todas las elaboraciones, el, el postre aquí con el bizcocho vegano que hemos hecho, el macarón vegano, todo esto con potato whip. Aquí el merengue de remolacha, un snack un poco salado y el triunfo aquí, este entremet que vamos a cortar para fijarnos un poco del interior al punto, ¿eh? justo, justo. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos este entremet con esta mousse súper frágil, casi muy sutil. El gelificado de frutos rojos que ya está empezando aquí se fundirá. Perfecto. Ya lo tenemos. Pues nos ha quedado, como siempre, aquí una bonita tarde. Doy las gracias a mi Brad Pitt favorito. Nada, hombre, ya lo sabéis. <ríe> Para lo que haga falta. Y bueno, ¿qué? Tenemos un poco de todo. Yo me cojo un macarón. ¿Sí? y a merendar. Salud. Sí, sí. Chicos, nos vemos a la próxima. Chao, chao. Mm.